የዛሬው ርሳችን መስጠት እርካታ መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል የሚል ርስን ያዘ ነው ሶስት ሰዎች አሉ ሶስቱም የተለያየ ሶስት ነገሮችን ይፈራሉ አለ ይቅርታ ከልጅነት ጀምሮ ማስተማር ያስፈልጋል አሁን ብዙ ሰው ይከብደዋል ይቅርታ ለማድረግ ሐዋርያው ወንጌልን አለመስበክን እንደ እዳ ሲቆጥራውን እንመለከታለን ልጅ ሆኖ እኛም ሆነን የሮጥን ይያለ ሆነ ወንበር ቢመታ ስናለቀስ ወላጆቻችን ይመጡና ቱበል ትብለን ቱን እንላለን ወንበሩ ይመታል ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል እግዚአብሔርን ስለ ዛሬውም ቀን እጅ ጋር ድርገንና መሰግነዋለን እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጣውን ወደናንተ የምንልክበት ይህንን ምቹ የሚዲያ መንገድ ስለከፈተልን እጅ ጋር ድርገን እና መሰግነዋለን ባለፈው ሳምንት መስጠትና መቀበል በሚል ርዕስ አዲስ ተከታታይ ትምርት እንደጀመርን ሁላችሁም ታስተዋሳላችሁ መስጠትና መቀበል በይበልጥ ባለፈው ሳምንት ያተኮርንበት ሐሳብ ሰጪና ተቀባይ በሚለው ርስ ላይ እንደሆነ ለናስተዋሳችሁ እንወዳለን ሁላችንም የምንሰጥበት ዘመን እንዳለ ሁሉ የምንቀበልበትም ዘመን አለ ስለ ሰጪነትና ስለ ተቀባይነት ጥቂት ያለፈውን ሳምንት ብናስተዋሳችሁ ደስ ይለናል ሰጪና ተቀባይ በሚለው ርስ ውስጥ አንስተናቸው የነበሩት ዋና ዋና ሐሳቦች ሁላችንም በዚህ ምድር سنኖር በመስጠትና በመቀበል ህይወት ውስጥ እንደምንኖርም ተመልክተን ነበር ሰጪነት የራስ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ አለው ያም መርህ ደግሞ ለጋስነት ይባላል ቃሉ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ስለሚደን ለጋስነት ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ባለፈው ሳምንት በጥቂቱ አጥንተን ነበር ለማስተዋስ ያህል በልግስና የሚሰጥ ከመስጠቱ በፊትም ሆነ ከሰጠም በኋላ መለከት አያስነፋም እወቁልኝ አድምቁልኝም አይለም ብለን ነበር ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ መለከት ያስነፉ በየመንገዱና በያደባባዩ ነጋሪት እንደሚያስመቱት ፈሪሳውያን አጥቶ ሆኖ ብሏልና ሌላው ተነጋግረን የነበር ነው በልግስና የሚሰጥ ከሰጠ በኋላ የሰጣቸውን ሰዎች የዩሉንታን ገመድ እየቋጠረ ወይም ደግሞ የዩሉንታን ሸክም ያሸከመ አያሳቀቃቸውም የሚል ነገር ተነጋግረን ነበር እንግዲህ በዚህ በልግስና መስጠት በሚለው üst በጣም ብዙ ነገሮችን ተነጋግረናል እናልባት ይህ ትምርት ያመለጣችሁ ሰዎች በዩቲዩብ ቻናላችን ወይም በፌስቡክ ቻናላችንም ቢሆን እንደዚሁም በዌብሳይታችን üst እየገባችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ትምርቱን በታውት በእውነት ብዙ ነገር እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን ያለፈው ሳምንት በተላለፉት ትምርቶች በጣም ብዙ ወገኖች በተለያየ መንገድ መላሻቸውን ሰጥተውናል ይህንንም ደግሞ እግዚአብሔር ሁላችንንም በዚህ መንፈስ ስላስተማረን እግዚአብሔርና መሰግነዋለን ከዚሁ ከመስጠት ጋር አያያዘን ያነሳ ነው ሌላው ነገር በትዳር ውስጥም መስጠትና መቀበል በባልና ሚስት ማከለ ከሌለ የተጎጂና የጎጂ ስሜት ይፈጥራል እንደውም ይሄ ደግሞ ትዳራቸው ላይ ሰላምን ያናጋል የሚል ነገር ተነጋግረን ነበር በብዙ ምሳሌዎች ይሄንን አቀረበንላችሁ ነበር ስለዚህ ባልና ሚስት በመቀባበል በመስጠትና በመቀበል ሂደት ሂደት ውስጥ ነው ሁሉ ግዜ የሚኖሩት እንደዚሁም ደግሞ ልጆቻቸውም ለልጆቻቸውንም የምንሰጣው ብቻ ሳይሆን ከልጆቻችንም የምንቀበለው ነገር መኖር አለበት እና ሁሉ ግዜ ይሄ መስጠትና መቀበል ያለበት ነገር ይሄ ነገር ሚዛኑን ከተጠበቀ በጣም ጤናማ የሆነ ትዳር ጤናማ የሆነ ቤተሰብ ይኖራል የሚላን ሰተን ነበር ይሄንኑ የመስጠትና የመቀበል ምህር ደሞ ይዘን በትዳራችን ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁኔታው ለመመልከት ሞክረናል በይበልጥ በሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 38 ላይ ስጡ ይሰጣችኋል የተባል ነው ገንዘብን ሳይሆን ይቅርታን ነው የሚለውን ሐሳብ በማንሳት በተሳሳተ መንገድ ሰዎች ገንዘብን በመስጠት እንደሚባረኩ በሚያጓጓና ሐሳባቸው በሚያሞኝ አካሄድ እስከ ዛሬ ብዙዎች እንደተታለሉ ባለፈው ሳምንት በነበረው ይት አንስተናል በነገራችን ላይ 
ይህ ጥቅስ በሉቃስ 638 ላይ ያለውን ጥቅስ በተመለከተ ብዙዎቻችሁ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጣችሁናል እንደውማንዳንዶቻችሁ ይሄንን ጥቅስ ብቻ አይደለም ሌላም እንደዚሁ በተሳሳተ መንገድ እየተተረጎመ በየቤተክርስቲያኖቻችን የምንሰማውalle ብላችሁ የላካችሁልናል እኛም በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ዝግጅት ለማቅረብ ጥረትን እናደርጋለን በመጨረሻም ባጭሩ ያነሳ ነው ሐሳብ እግዚአብሔር ሰጪ እንጂ ተቀባይ አምላክ አይደለም ብለናችሁም ነበር ተቀባይ ማምላክ ነው ከተባለም የሚቀበለው ከኛ ምስጋናችንና አምልኳችንን ብቻ እንደሆነ አንሰተንም ያንንም የሚቀበለው ስለሌለውና ምስጋና ስለሚያንሰው ስለሚጎለው ሳይሆን ስለሚገባው እንደሆነም አንሰተናል ጣላታችን እንዲያብሎስ ግን ሰጪ ሳይሆን ነጣቂ ወሳጂ አጥፊ መሆኑንም ተነጋግረናል የጣላታችን ዋና የባህሪው መገለጫ አራጅ አጥፊና ሌባ እንደሆነ ከቃሉም ተመልክተናል በነገራችን ላይ ይህ አሁን እንዳነሳሹ በመጨረሻ ባለፈው ሳምንት ላይ ያነሳ ነው እግዚአብሔር ሰጪ እንጂ ተቀባይ አምላክ አይደለም የሚለው አባባል ለብዙዎች ያስደነግጥ ይሆናል እንዴ እግዚአብሔር አይቀበልም እንዴ አዎ እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ የሆነ አምላክ ነው ሁሉም አለው ሁሉ ነገር አለው እግዚአብሔር የሚጎልበት አምላክ አይደለም የሚገርመው ነገር ታዲያ እግዚአብሔር ከኛ የሚቀበለው አንድ ነገር ቢኖር ምስጋናና አምልኳችንን ነው ያንን በተለያየ መንገድ ከኛ ምስጋናችንን አምልኳችንን የከንፈሮቻችንን ፍሬ በመስጋና በዝማሬ ሊሆን ይችላል በህይወታችን በመኖር ሊሆን ይችላል በኑሯችን እርሱን በማስከበር ሊሆን ይችላል እንደነ ዳንኤል የሚከሱባቸው ነገር እስኪያጡ ድረስ በህይወታቸው ፍጹም በሆነ ኖሮ እግዚአብሔርን ማክበር ሊሆን ይችላል እንደ ዮሴፍ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ይህን አጥያት አድርጋለሁ ይላሉ ኃጢያትንም ቢ በማለት ሊሆን ይችላል በማንኛውም ማቅጣጫ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር በመስጠት ያንን ነገር ለሌሎች ብርሃን በመሆን ጨው በመሆን እግዚአብሔር ያንን መስዋዕት ከኛ ይቀበላል አሁን እኮ የጠቀስካቸው ሰዎች ሰበብ የማይገኝበት ህይወት እየኖሩ እግዚአብሔርን ለማክበርና ለማስከበር ህይወታቸውን የሰጡ ሰዎች ናቸው እነሱ የነሱን ታሪክ ያወራን ብቻ ሳይሆን ሰበብ የማይገኝበት እኛም ደሞ ዛሬ ህይወታችንን በመስጠት የምንኖረው ኑሮ ለእግዚአብሔር እንድንሰጥ ነው የሚያስፈልገን ምክንያቱም እንግዲህ ወንድሞቹ የሰውነታቸውን እግዚአብሔርን ደስ ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘን በእግዚአብሔር ፍሬ ያለምናችሁ አለ ይሄ ማንነታችንን ለእግዚአብሔር ማቅረብ እንችላለን እግዚአብሔር ያንን ነው የሚቀበለው ምስጋና የሚለውን እንደው ከዝማሬ ጋራ ብቻ እንዳያያዙት ጥቂት ለማንሳት ስለፈለኩ ነው በዛሬው ዝግጅታችን የምናተኩረው በዚህው መስጠትና መቀበል በሚለው ራሳችን ውስጥ መስጠት እርካታ መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል በሚል ሐሳብ ላይ ነው መስጠት እርካታ መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል በሚል ሐሳብ ላይ ነው ይህን ሐሳብ ከመነጋገራችን በፊት አንድ ዝማሬን ወደ እናንተ እናቀርብላችሁና መስጠት እርካታ መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል ወደሚለው የዛሬው መሰነዳችን እንገባለን ወደ ዝማሬው
ስለነበረ ነው ዘማሬ ጊዜ ጌታን እጅ ጋር ድርገና መሰግነዋለን አስቀድመ እንደነገርናችሁ የዛሬው ርዕሳችን መስጠት እርካታ መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል የሚል ርዕስን ያዘ ነው ስለ እርካታው ከመነጋገራችን አስቀድሞ ስለ እዳ በመነጋገር እንጀምር እስቲ በአንድ ጥያቄ እንጀምርና አንተ ለጠይቅ እዳ ምን ማለት ነው እንግዲህ እዳ ከእኛ አቅበላይ ሆኖ ለከፍለው ወይ መልሰ ለንሰጠው የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ስንገባ የሚከሰት ከባድ ነገር ነው ማለት አስቀድመን የምንከፍል ይመስለናል ያንን ነገር እዳ ይሆንብን መጀመሪያ ስንወስደው ብድር ሊሆን ይችላል መዋስ ሊሆን ይችላል ግን መልሰ ለንከፍል የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ እንገባለን በጤና ጉልት ሊሆን ይችላል ገንዘብ በማጣት ሊሆን ይችላል ያንን እቃ መልሶ መተካት የማንችልበት ነገር ውስጥ ስንገባ ሊሆን ይችላል ያነ ባለ እዳዎች እንሆናለን አሁን እንደነገር ከንኮ እዳ ካቅም በላይ የሆነ ሆኖ ብዙ ሰዎች እዳ ውስጥ ለመግባት ሆን ብለው ደሞ አይገቡበትም እከፍለዋለሁ በሚል ያሰቡ ሳይሳካላቸው በተለያየ አይነት እዳ ውስጥ ገብተው ደሞ ይገኛሉ። መቼስ እዳ ውስጥ ያለ ሰው ምን ያህል ተጨናቂ ሰው እንደሆነ ሁላችንም የምንረዳው ነገር ነው። ሁነት ነው አንድ ወዳጅ ምን አለ ይመሰለሽ ሶስት ሰዎች አሉ። ሶስቱም የተለያየ ሶስት ነገሮችን ይፈራሉ አለ አንደኛው 
ክረምት በመጣ ቁጥር ይፈራል አለ ምክንያቱም የቤቱ ጣራ ስለሚያፈስበት ነው አለ ሁለተኛው ሰው ደግሞ ልክ ሲጨልም ይፈራል አለ ምክንያቱም ከመሽ ወደ ቤቱ ሲገባ ከመሽቱ ጋር ስለሚጨቃጨቅ ሲመሽውል ይፈራል አለ ሶስተኛው ደግሞ ጧት ይፈራል ለምን ቢባል ሲነጋ እዳ እዳ ያበደሩት ሰዎች ክፈል ስለሚሉት በዚህ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ጧትን ይፈራል ብሎ አጫውተኛ አስቀድመሽ እንዳልሹ እዳ ያለበት ሰው ይጨነቃል ብቻ ሳይሆን በነጋ ቁጥር ባለዳውሽ መተው ክፈል ወይም አምጣ ስለሚሉት ይጨነቃል ለማለት ብዬ ነው ይሄንን ምሳሌ ያቀርብኩት እስቲ የእዳ አይነቶችን ከመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እንመልከታቸው አዎ ለሞኑ መጻፍ ቅዱሳችን ስለ እዳ ምን ይለናል አዎ ኡነት ለመናገር እንግዲህ ብዙ በመድራዊ ኖሯችን ውስጥ ስላሉ እዳዎች ሁሉ ብናወራ ብዙ ነው ይሄ ምን ኖርበት ያሜሪካ ምድር በጣም ብዙ ሰዎች በእዳ የሚኖርበት ምድር ነው በተቻለ መጠን በእዳ ለመኖር የሚመከርበት ነው ያንን ስለማና ተኩር መጻፍ ቅዱስ ያወኖ ነው እንዳልሹ እዳ ምንድነው የሚለውን ጥቂት ለውድ ተመልካቾቻችን بنሰጣቸው ጥሩ ነው በብሉ ኪዳን የደም እዳ የሚባል እንዳለ በዘሁልቅ ምራፍ 35 ላይ እናነባለን እንደውም ይሄ የደም እዳ ከመኖር የተነሳ ባለ ባለዳዎች ሲባል የመማጸኛ ከተማ ሁሉ ይሰራ ነበር ምናልባት ይሄንን ትንሽ ግልጽ ለማድረግ ለውድ ተመልካቾቻችን የደም እዳ ማለት አንድ ሰው ሆን ብሎ አስቦበት ሰው ሲገድል ሳይሆን ሳያስበው ቢገድል የሆነ ቃል ቆበት ቢገድል መጥራቢያውም ልጦት ሰው ቢገድል ወይም በሬውም ልጦ ሄዶ ሰው ቢገድል ቢወጋና ቢገድል ወይም በጥል ማከል ሰውየው ነፍሱ ቢጠፋበት ይሄ የደም እዳ አለበት ይባላል ይሄ ሰው ሆን ብሎ አስቦበት ስላል ሆነ ይሄንን ግድያ ወይም ይሄ ደም የፈሰሰበት ስለዚህ ሮጦ የመማጸኛ ከተማ ውስጥ አምልጦ ይገባል ስለዚህ በዚያ የመማጸኛ ከተማ ውስጥ እስከገባ ድረስ የታጠረ ነው ለብቻው ሰፈር ነው አንድ ከተማ ነው ስለዚህ እዛው ውስጥ ሮጦ ከገባ ያመልጣል ማለት ነው ይሰው ከዛ ግን ወጦ ቢገኝና የሟች ቤተሰብ ያገኘው የዛን ሰው የደመድ አለበትና ይሞታል እና ይሄ መቸስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን መጽሐፉ በእውነት ለአዲስ ኪዳን ጥላ የሆነ ታሪክ ነው ምክንያቱም ሁላችንም የኃጢአት የደመድ አለበት ነገር ግን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እቅፍ ውስጥ سنገባ በመስቀሉ የተሰራለንን ሥራ አምነን ወደዚያች አዲስቱ ከተማ سنገባ ወደ ፍቅሩ ከተማ سنገባ ያኔ ከእትኛው ከነበረብን የደመዳ ነጻ እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ ያ ሰው ከዛ ከመማጸኛው ከተማ ይገርመሻል ከወጣ ሊገደል ይችላል ስለዚህ እዚህ ሰው ህይወቱም ኑሮውም የት ነው መሆን ያለበት እዛው መማጸኛ ከተማ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ያለው ታሪክ ነው እንግዲህ ለኛ መማጸኛችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከሱ ክልል ከወጣን ያልቀልናል ጠላታችን ካገኛን ይገለናል ስለዚህ ነው ሁሉ ግዜ ከሱ ቅስ ነውጣ ነው በወቀሳ በኃጢአት ክስ ብዙዎችን ራሳቸውን እስኪያጠፉ ድረስ ጠላት የሚያደርጋቸው ከዚህ ተነሳ ስለዚህ ሁሉ ግዜ በሱ ቁጥር ውስጥ በሱ ክልል ውስጥ መኖር አለብን ከዛም ይወጣ ሰው ሁሉ ግዜ ጣላት ያገኘዋል እና ሊገለው ይታገለዋል ማለት ነው። ኡነት ነው። ሌላው ደግሞ ገንዘብን ወይም የተለያዩ እንደህል ሊሆኑ ይችላሉ ሌላም ነገርን በመበደር ሳይከፍሉ በመቅረት የሚከሰተም ባለዳነት ነው። በሁለተኛ ንግስት ምራፍ 4 ላይ ከነቢያት ወገን የነበረችው ሴት የተናገረችውን እናስተውሳለን። ኡነት ነው። ሁለተኛ ንግስት ምራፍ 4 ቁጥር 1 ከነቢያት ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያ ሞቷል ባሪያም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለ ባለ እዳ ልጆቼ ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳ ጮኸች ይላል የዚች ሴት ባሏ ምንም እግዚአብሔርን የሚፈራ ቢሆንም ሰው ነውና እንግዲህ በሆነ ነገር ቸግሮት ከሰዎች የተበደረውና መክፈል ያቃተው ነገር እንዳለው ያንንም ሳይከፍል እንደሞተና አበዳሪዎቹ ደሞ ያልተከፈላቸውን ክፍያ ለማጣጣት ይመስላል የዚችን ሴት የዮ ልጆቿን ባሪ አድርገው ሊወስዱባት የመጡት በብሉይ ኪዳን ዘመን ባበዳሪና በባለ እዳ ማካከል የነበረው ውጥረት የዚች ሴት ታሪክ ያስረዳናል ስለ እዳ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተጻፈው በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም በአዲስ ኪዳንም ስለ እዳ ያውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሊዎቹ አስተምሮናል ሁነት ነው በአዲስ ኪዳን 
እዳ በብዙ አይነት ነገር መልክ ነው ሆኖ የተጻፈው አንደኛው እንደተናገርሽው ጌታችን በመሳሌ ደጋግሞ በማስተማሪያው ስለ እዳ ደጋግሞ አስተምሮናል ከነዚህም ውስጥ አንዱ በማቴዎስ 18 ከ 23 እስከ 34 የሚገኘው ምሳሌ ነው ቀደም ደግሞ ስለዚህ ስለ ነብዩ ሚስት ስትናገሪ እዳ ትቶባት ስለሄደው ሴት ስትናገሪ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በእስር ቤት ያገኘው ካስታወሽ እዳ ቢኖርበት ማንኛውንም እዳ ቢኖርበት ለፊልሞን አይጻፉት እዚህ ልሻለ አናሲሞስ ለየትኛው እዳ ቢኖርበት በኔ ላይ ተው ማለት እዳ ማለት በጣም የሚከብድ ነገር ነው ኡነት ለመናገርና አንድ ሰው እንደሞ ከእዳ ነጻው ጣሹ ማለትም በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ጌታችን ደሞ እንዳልሹ በመሳሌዎቹ በጣም እየደጋገመ ለማስተማር የሚጠቀመበት አንዱ ነገር ነበር ስለዚህ ድሮም ነበረ እዳ ዛሬም ድረስ አለና ምናልባት የእዳ ነገር ሁላችንም ስለሚገባን ኢየሱስ ደሞ ይሄንን በማስተማር በመሳሌነት እየተጠቀመ ማስተማሩ በጣም ውጤታማ ነበር ሰዎች ለመስማት ጆሯቸውን ይከፍቱ ነበር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 23 እስከ 34 ያለው ቃሉ በጣም ግሩም ስለሆነ ብናነባው ደስ ይለኛል ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ባሮቹን ሊቆጣጠር ይወደደን ንጉስት መስላለች መቆጣጠርን በጀመረ ጊዜ እልፍ መክሊት እዳ ያለበትን አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ የሚከፍለውን ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለውን ሁሉ እንዲሸጥና እዳው እንዲከፈል ጌታ ወዘዘ ስለዚህ ባሪያው ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ ሁሉንም ከፍላሃለው አለው የዚያም ባሪያ ጌታ አዘነለትና ለቀቀው እዳውንም ተወለተ ነገር ግን ያ ባሪያ ወጦ ከባልንጆሮቹ ከባሮቹ 100 ዲናር እዳ ያለበትን አንዱ ናገኘና እዳን ክፈለኝ ብሎ ያዘና አንደቀው ስለዚህ ባልንጆራው ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ ሁሉንም ከፍላሃለው ብሎ ለመነው እርሱም አልወደደ ግን ሄዶ እዳውን እስኪ ከፍል ድረስ በወህኒ አኖረው ባልንጆሮቹ የሆኑ ባሮችም ያደረገውን አይተው እጅ ጋዘኑ መጣውም የሆነውን ሁሉ ለጌታቸው ገለጡ ከዚያው ዲያ ጌታው ጠርቶ አንተ ከፉ ባሪያ ስለለመንህኝ ያን እዳ ሁሉ ተሁልህ እኔ እንደማርሁህ ባልንጀራ የሆነውን ያን ባሪያ ልትመረው ላንተስ አይገባህምን አለው ጌታውም ተቆጣና እዳውን ሁሉ እስኪ ከፍል ድረስ ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው እንግዲህ አሁን ያነበብከለን ምሳሌ ጌታችን የተናገረበት ምክንያት ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ለተውለት ብሎ በጠየቀው ጊዜ ይንን ስለ ሁለቱ ባለዳዎች ምሳሌ በመናገር ከናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቀርካል አለ እንዲው ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል በማለት ይህ አይነቱ እዳ የገንዘብ ወይም በብድር የተነሳ የመጣ አዳ ሳይሆን ይቅርታን ባለማድረግ የመጣ እንዳ እንደሆነ ያስተምረናል ስለዚህ ለሰዎች ይቅር ያላልናቸው ጉዳይ ቢኖርን ያ ልክ መከፈል እንዳቃተው ባለዳ ሆነን ተሸክመን የምንዞሮ ይሆንብናል ማለት ነው ማለት ነው አሁን ስትናገሪ እና ቀደምም ቃሉን ሳነብ ሁለት ነገሮች ገረሙኝ ይሄኛው በጌታው ዘንድ የነበረው ዳ እልፍ መክሊት እዳ ነበረበት እንግዲህ እልፍ ማለት ብዙ ሺ ሊቆጠር የማይችል ነው አዎ ወድቆ ሲለመነው ከፍላለው ሲለው አዘነለት የሚል ቃል አለ እሱ ግን 100 ዲናር እዳል አለበት ባልንጀራው ማዘናቃ እዳ ማዘናቃተው እና ይቅርታ ከሐዘን ነው የሚጀምረው ለርሱ ያገኘው በጌታው ዘንድ ያገኘው አዘኔታን ለሌላው ማስተላለፍ ረህራሄ ማጣት ነው ረህራሄ ናጣው እና በጣም ብዙ የሚያስተምረን ነው እዳን የምንተወው የተተወልን እዳ ብዙ ስለሆነ ነው የሚለውን ነገር ስለሚያረጋግጥልን ነው የኃጢያት እዳችን ከልፍ በላይ ነው ያንን የኃጢያትን እዳ ጌታ ኢየሱስ ይቅርካልን እኛም ደግሞ የሌሎችን እዳ ለንተው ይገባናል ምክንያቱም ቢወዳደር የኛ አዳ ይበልጥ እንደሆነ እንጂ ሌሎች በእኛ ያደረጉት አይበልጥም የሚል ነው ስለዚህ ይሄ ሁላችንንም የሚመለከት እኛንም የሚመለከት ሐሳብ ነውና በእውነት እንደ ተተወልን እዳ የሚያክል የሚመጥን አይደለም በሌሎች ላይ ያለብን እዳ እርሱን መክፈልና ይሄ ባለ 100 ዲናር እኮ ከፍሎ መጨረስ ይችላል ይሄ ግን መቼም ከፍሎት ሊጨርስ አይችልም እና ይሄንን በጣም 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዳን በተመለከተ ስለ ይቅርታ ያስተማረበት አስከራሚ ትምርት ነው ሌላው እዳን በተመለከተ አሁንም በአዲስ ኪዳን ሐዋርያ ጳውሎስ ሲገልጠው ደግሞ በሌላ አይነት መንገድ ይገልጣዋል እዳን በሮሜ ምራፍ 1 ከቁጥር 14 እስከ 15 ላይ እንደዚህ ይላል ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለጥበበኞችና ለማያስተውሉም እዳን ለብኝ ስለዚህም በሚቻል መጠን በሮሜ ላላችሁ ለናንተ ደግሞ ወንጌልን ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ ይላል ሐዋርያው ወንጌልን አለመስበክን እንደ እዳ ሲቆጥራውን መለከታለን ለዚህም ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል ወንጌልን በሰብክ እንኳን የምመካበት የለኝም ግድ ደርሶብኝ ነውና ወንጌልንም ባልሰብክ ወዮልኝ የሚላል ለመሆኑ ዛሬ ያለን ሳገልጋዮች ለተማሩ ላልተማሩ ለጥበበኞችም ለማያስተውሉ የወንጌሉን ኡነት ለመናገር እዳ እንዳለብን ምን ያህሎቻችን እናስተውል ይሆን በዚህ ላይ ምናልባት የምትጨምሩ ሐሳብ ካለሽ ወንጌል ሰባኪነትን እንደ እዳ ማየቱ ጥሩነቱ ለተለያየ ጥቅማ ጥቅማቸው ሲሉ የሚሰብኩትን ለተዋቂነት ሲሉ የሚሰብኩትን ከንቱ ያደርጋቸዋል ባለ እዳ ለተዋቂነት ብሎ የሚኖር ኑሮ የለው እዳው ለመገላገል ሲል ያገኘውን ሰርቶ እንደሚከፈል አገልግሎቱን እንደ እዳም ይቆጥር ያገልግሎቱን ቦታና የሚያገለግላቸውን ሰዎችም አማርጥ ማለት ነው አሁን እንደሱ ስቲ ለክ ለተዋቂነት ሲባል ማገልገል ለተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ሲባል ማገልገል እዳ ጥቅምን አይፈልግም መቼ ይሄንን እዳ ከላይ ላይ ምክንያቱም እዳ ያለበት ሰው ቀድም እንደ ወዝርዝር አላየ ነው እንጂ መቼስ ውድ ተመልካቾቻችን እዳ በሚባል ሂደት ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ ካለፋችሁ ታውቁታላችሁ እዳኮ ካለ አብሮን ይተኛል እዳኮ አብሮን ይበላል እዳ አብሮን ይጠጣል እዳ አብሮን እየተዝናና እዳ አብሮ ይዝናናል በቃ ማይለቅ ነገር ነው የገንዘብ እዳ ሊሆን ይችላል የትኛው አይነት እዳ እንደው ተመሳሳዩን ነገር እንኳን ሳይያስታውሳል ልንረሳው አንችልም አገልግሎት ልክ እዳ እንዳለበት ሰው سنአገልግለውና እዳ እንደሌለበት ሰው እንደ ተቀጣሪ ሰው سنአገልግል በጣም ይለያያል ለዚህ ነው ለመሆኑ የሐዋርያው ጳውሎስ የወንጌል የስብከት ስራ እንደ እዳ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ነው ማየት ያለብን ይሄን سنጠይቅ ይሰው የዳነበት መንገድና ከአምላጉ ያገኘው ምህረት ዝም እንዲል አደርኩ አዎ እዳው ወቀስ ጭንቋል ይሄንን የሚያል ምህረት አግንጂ እንዴት ነው መቀመጠው ይሄንን የሚያክል መዳን አግንጂ እንዴት ነው መቀመጠው ስለዚህ ለመሆኑ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ለመሆኑ የዳንበት ሁኔታ በተለየ መልኩ ዛሬም ድረስ እንደ አዲስ ሆኖ ይታወቀናል ወይ ያን የዳንበትን እስቲ አስቡት የውጣንበትን ጨለማ ዛሬም ድረስ ትኩስ ነው ወይ ዛሬም እንደ አዲስ ነው ወይ ለዚህ ነው ጳውሎስን እንዴት እንደዳነ በራስዋ እንደበት የሰጣው ምስክርነት ስታነቡት ዛሬም ድረስ ፍሬሽ ነው እሱ ፍቃ ትኩስ ነው ለሱ ዛሬም የመዳኑ ነገር ይገርመዋል ምክንያቱም ስጢፋኖስን ሲወግሩት የዮጋሪዎቹ ልብስ ይዞ በለው ያስባል የሚያስብል ሰው ነበር ፍቃር ተቀብሎ በክርስቶስ የሚያምኑትን ሁሉ ለመግደል ለማሰር ቆርጦ የተነሳ ሰው ነበር በዚህ ሁሉ ለህኝነት ማከል የጌታ ብርሃን መጣና ጣለው ይሄንን ሰው ወደዛ ወደሚደነቅ ስሜን ይሸከማል ተብሎ ይሄንን ማረጋ ገኛል ስለዚህ ይሄ ሰው ይሄ ነገር እዳ ሆኖበታል ይሄንን ፍቅር እንዴት ነው መካፍለው ይሄንን የመህረት እዳ ዛሬም ድረስ ያስባል እስቲ ላም በብላችሁ የሐዋርያ ስራ ምራፍ 23 ምራፍ 22 ከቁጥር 3 እስከ 21 እንደዚህ ይላል እኔ የቅልክያ በመትሆን በጥርሴ ሲተወለድኩ በዚችም ከተማ በገማሊያም እግራ አጠገብ ያደኩ ያባቶችንም ህግ ጠንቅቄ ተማሩ ዛሬውንም እናንተ ሁሉ እንድትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ ይሆንኩ አይሁዳዊ ሰው ነኝ ወንዶችንም ሴቶችንም እያሰሩ ወደ ወይን ማሳልፈ እየሰጠው ይህን መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደደው እንዲህም ሊቀ ካህናቱ ደግሞ ሽማግሌዎችም ሁሉ ይመሰክሩልኛል ከነርሱም ደግሞ መልእክትን ለወንድሞቻቸው ተቀብዬ በደማስቆ ያሉትን ደግሞ ታስረው እንዲቀጡ ወደ ኢየሩሳሌም ላመጣ ወደዚያ ሄድ ነበር ሲሄድም 
ወደ ደማስቆ በቀረፉ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያው አንጸባረቀ በመድርም ላይ ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛለህ የሚለኝን ድምጽ ሰማው እኔ መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ እርሱም አንተ የምታሳደደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለኝ ከእኔም ጋር የነበሩትም ብርሃኑን አይተው ፈሩ የሚናገረኝን የርሱን ድምጽ ግን አልሰሙ ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አልሁት ጌታም ተነስተህ ወደ ደማስቆ ሂድና ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘው ሁሉን በዚያ ይነግሩሃል አለኝ ከዚያም ብርሃንም ክብር የተነሳ ማየት ባይሆንልኝ ከኔ ጋር የነበሩት ሰዎች እጄን ይዘው እየመሩኝ ወደ ደማስቆ ድረስኩ በዚያም የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት እንደ ህጉን በጸሎት የተጋ ሃናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ወደኔ መጥቶ ባጠገቤም ቆሞ ወንድሜ ሳውል ሆይ እይ አለኝ እኔም ያን ጊዜም ወደ እርሱ አየሁ እርሱም አለኝ ያባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቁ ዘንድና ጽድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምጹን ተሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጧል ባየሁና በሰማሁ በሰው ሁሉ ፊት ምስክር ተሆነለታልህና አሁንስ ለምን ተዘገያለህ ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ከኃጢያትህም ታጠ ወደ ኢየሩሳሌምም ከተመለሰ በኋላ በመቅደስ ጸሊ ተመስጦ መጣብኝ እርሱም ፍጠን ከኢየሩሳሌምም ቶሎ ወጣ ስለኔ የምትመሰክረው ናይ ቀበሉህም እና ሲለኛ ይሁት እኔም ጌታ ሆይ በአንተ የሚያምኑትን በመክራብ ሁሉ እኔ በወይኔ አገባና እደበደብ እንደነበሩ እነርሱ ያውቃሉ የሰማታትህንም የስጢፋኖስ እንደም ባፈሰሱ ግዜ ራሴ ደግሞ ባጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳያዎቹ ልብስ ተጠብቅ ነበር አሉ። እርሱም ሂድ እኔ ወደ አህዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ ልካለሁና አለኝ ይላል። ኡነት ነው አሁን የሐዋርያው የጳውሎስን አዳዳን እንዴት እንደዳን የመሰከረውን ስታነብልን እኛ ዛሬ ሁላችንም በክርስቶስ ያገኘነው ድነትና የተቀበልነው ምህረት ምን ያህል እንደዚህ እያንዳንዱን ነገር አስተውሰን ያ ምህረቱ የፍቅር ዳ ሆኖብን ተሰተን እንድናገለግለው ያደርገን ይሆን ያሰኘኛል ያገኘነው ምህረት እኮ ቢገባንና ዛሬም ድረስ ካልረሳ ነው ሁሉ ግዜ እንደ አዲስ ዛሬ ገና እንደተደረገለትም ሰው ካስተውስ ነው እንኳን ዝም ሊያሰኘን ልክ እዳ እንዳለበት ሰው ቀንና ለሌት እንቅልፍ እየነሳን ይህን የምስራችሁን ቃል ላልሰሙ በቻል ነው መጠን ወንጌሉ ለማዳረስ ረፍት በነሳን ነበር እነጥ ነው እንደው አሁን ስትተናገሪ ከድቅድቅ ጨለማው ውስጥ ከአጋንንት እስራት ውስጥ ከተለያየ የጥንቆላ የአስማት የመተት የድግምት የተሳሰረ ፋሚሊ ውስጥ ቤተሰብ ውስጥ ይወጣ ሰው ዛሬ የታሰሩትን ሲያይ ልክ እዳ እንዳለበት እኔኮ ከዚህ ነው ወጣሁት ይሄ ሰው መፈታት አለበት እቺ ሴት መፈታት አለበት በሚል በእዳ እንዳለበት ሰው ይያገለገልና ወይ የሚል ጥያቄ ነው አይደለም እንደና ቀርብ የሚያስፈልገን በእውነት ወድ የዘብጅታችን ተከታታዮች የዛሬው የመናጋገሪያው ራሳችን መስጠት በረከት መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል ያልናችሁ ለዚህ ነው የተቀበልነው ነገር ሁሉ እንደ እዳ ከሆነ ላይቀር ከሰው የምንቀበለው ነገር ሁሉ ባለዳ ከመያደርገን ከአምላካችን የተቀበልነው ምህረት የፍቅሩ ባለዳዎች ስላደረገን ለዚህ የፍቅሩ እዳ ለሌሎች እኛን ያሳረፈንን ወንጌል በማቀበል ወይም በመስጠት የሌሎች ደሞ መዳን እርካታን እንዲያጎናጽፈን ያስፈልጋል አለበለዚያማ ከአምላካችን ዘንድ የተቀበልነው ምህረት የፍቅሩ ባለዳዎች አድርጎን ሳለ ጭራሽ ያ ደግሞ ለሌሎች ይሄንን ኡነት ባለ ማስተላለፋችን ሌላ ባለ እዳዎች እንዲያደርገን ስለሚችል ለዚህ ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል አሁን ዳልከው በሕዝቂል 33 ቁጥር 8 ላይም እንደዚህ ሚል ቃል አለ ኃጢያተኛውን ኃጢያተኛ ሆይ በርግት ሞት አለ ባልኩት ጊዜ ኃጢያተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገረው ያ ኃጢያተኛ በኃጢያቱ ይሞታል ደሙን ግን ከእጅ ፈልጋለሁ ይላል ይህ ኃጢያተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገር ደሙን ግን ከእጅ ፈልጋለሁ የሚለው ቃል ምን ያህል ለሰዎች ከኃጢያታቸው እንዲመለሱ ባለመናገራችን የሚጠፉት ሰዎች ራሳቸው ደም ተጠያቂዎች ወይም ባለ እዳዎች እንደሆነን ምን ያህል ዳስተዋል ነው እንንጃ ምን ስንቶቻችን እንደምናውቅ ግን ተጠያቂዎች ያደርገናል እነሱ ነው እንግዲህ እነ መስከር እነናገር በይበልጥ ይህ 
አመት ይያለቀ ነው የሚመጣው አመት ላይ እንደ ባለ እዳ እንደ ፍቅሩ እዳ እንደ ምህረቱ ባለዳዎች ሆነን ለናገለግል ይገባናል የሚል መልእክት ነው እንግዲህ እየሰጠናችሁ ያለ ነው ከዚህ ተጠያቂነት የሚያስመልጥን መናገራችን ብቻ ነው መመስከራችን ብቻ ነው መስበካችን ብቻ ነው ምክንያቱም በግርጌሽ ነው የነበረው ሰው ታስተውሳላችሁ ጌታ ኢየሱስ ከዚያ ከአጋንን ስራት ከፈታው በኋላ ጌታ ሆይ ለከተለ ሲለው አይ ሂድ ጌታ ያደረገልህን ተናገር እንዳለ እግዚአብሔር ያደረገልህን የሰጠንን ምህረት እንኳን ብቻ በመናገራችን በእውነት ከዚህ ተጠያቂነት እናመልጣለን እንድንናገር ደግሞ ብርታትና እንደ ሞተር የሚሆነን ደግሞ የዳንነትና ያ ያገኘ ነው ምህረት ሁሉ ግዜ ልክ እንደ አዲስ እንደ ዳነሶ ትኩስ ሆኖ ሲቀርልን ያ የዳንነትን መንገድ ለሌሎች ደሞ ለማካፈል ኃይል ሊሆንልን ይችላል ማለት ነው ከዚህ ተነሳ እንግዲህ የተቀበልነው ምህረት የፍቅሩ ባለዳዎች እንዳደረገን ሁሉ ያንን ምህረት ለሌሎች መልሰን سنሰጥ እኛ ደግሞ በተራችን እርካታን እናገኛለን መስጠት እርካታ መቀበል ግን እዳ ለምን ይሆናል በሚለው የመነሽ ሐሳባችን ላይ እዳ ምን እንደሆነ በአጭሩ ትርጓሜውን ካየን በኋላ ሊኖረን የሚገባ ሊኖረን የሚገባው እዳ ያምላካችን የፍቅሩና የመረቱ ብቻ ሊሆን ይገባል ያ የፍቅሩ ዳ ደግሞ በርተተ እንድናገለግለው አቅም ይሆናል ተባብለን ነበር ያቆም ነው ለመሆኑ በመስጠት ውስጥ ያለውን እርካታ ምን እንደሆነ ጥቂት ብናይ ደስ ይለናል እርካታውስ በእውነት ከስሜት እርካታ ያለፈ ነው ወይስ በመስጠት ላይ ያለ እርካታ አለ ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን እንመለከታለን እስቲ በዚህ ሐሳብ ላይ ያለሽን አጋሪ ወነትን ነው ስለ እርካታው ከመናገር በፊት እስቲ ሄዳው ላይ ትንሽ ልጨመርበትና ለለፍ እንግዲህ ዛሬ ሁላችንም ባለ እዳዎች ነን ብዙ አሉ ይሄ እዳ ከዚህ ከእዳ ሊወጡ የሚገባቸው ሰዎችና እዳ እንዳለበት ሰው እንዲሰማን የሚያደርግ ነገር ብዙ አለ ብዙ አሉ አመጻኞች ክፎች ጫካኞች ወደ ሞት የሚሄዱ ቀድም እንዳነበብ ነው ኃጢያተኛውን ከኃጢያቱ እንዲመለስ አስጠንቀቀው እንደሚለን ዛሬ ሚዲያው ኮራሱ ይመቸናል ለማስጠንቀቅ በአካል ባናገኘው በኃጢያት በአመጻ እንደዚ ወደ ሞት ወደ ጥፋት እየሄዱ ያያል ለሞት እንደሚሮጡ አስበን አናስጠነቅቃቸው እና እነዚህን ወደ ኃጢያት የሚሮጥ እግራቸውን መመለስ የምንችልበት መዳኛ ቃልጃችን ላይ ይዘን እነዚህን ሰዎች ግድ ለማስጠንቀቅ እና ለመምከር ለመመለስ የተዘጋጀን አይደለንም ስለዚህ ብዙ ሰው ወደ ሞት እየሄደ ስለሆነ የነዚህ ሁሉ የሚጠፉ ሰዎች እዳ አለብን አጋጣሚውን ተጠቅመን በሚዲያም ቢሆን በመናቀው በስልክ ይሁን በምንም በዚህ በዚህ መንገድ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ተመለስ የሚለው ማስጠንቀያ መንገርና ወደ ህይወት መጥራት አለብን እንዲድኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ይፈልጋል ማንንም ሰው እንዲጠፋ አይፈልግም ማንንም ሰው እንዲሞት አይፈልግም ለዚህ ነው ነፍሱን አሳልፎ የሰጠው ስለዚህ ሰዎች እንዲድኑ ወደ ህይወት እንዲመለሱ ከሆነ የኛ የምስራቸው እንገላችን የሚናገረው እኛ ይሄንን አብሳሪዎች ነው መሆን ያለብን ይሄን ተናጋሪዎች ነው መሆን ያለብን እነዚህ ሊጠፉ ያሉ በክፋታቸው የሰለጠኑ ሰዎችን ስናይ እንራራላቸዋለን ወይ ወይስ አመጸኛ ነው እሱ ሲኦል ነው የሚገባው ብለን እንተዋቸዋለን እና ያሳዝኑኛል ወደ አመጻ ወደ ጥፋት የሚሮጡ ሰዎች ያሳዝኑኛል በእውነት እና እግዚአብሔር በረዳ ይመጣን አንድ አንድ እጸል ያለው አሰባቸዋለሁ ግን ይሄን ነገር ማበረታታት ፈልጋለሁ ስለዚህ ብዙ ሰው ወደ ወደ ጥፋት እየሮጡ ነው ያሉት እኛ ደሞ ይሄ እዳ አለብን ኃጢያተኛው በኃጢያቱ እንዲሞት እግዚአብሔር አይፈልግም እኛ ደሞ ነጋሪዎች ነን መልክተኞች ነን ስለዚህ ሰዎች እንዲድኑ እጃችን ላይ መድኃኒት አለ ወደዚህ መድኃኒት እንዲመጡ እኛ መዳናችን ከገረመን እነዚህ ሰዎች ደሞ ሲድኑ በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናልና እንዲድኑ ማድረግ መቻል አለብን መንገር አለብን ጨክነን ዝም ማለት አያስፈልግንም ቢሰሙ ባይሰሙ መናገር ብቻ ነው የኛ ስራ ላይሰሙ ይችላሉ ግን ይሄ መንገድ ስተት ነው አሁን ያለው ስተት መንገድ ላይ ስለሆነ ወንድሜ እህቴ ተመለሱ ብለን መናገር መቻል አለብንና አንድ አንድ ጊዜ ፍርሃትም ሊሆን ይችላል አለም አስተዋልም ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ግን እየሳተ ወደማይሆን መንገድ ውስጥ እየገባ እየሮጠን ያለው አንድ አንዱም አውቆ በድፍረትም የሚስተም አለ መሳቱንም ሳውቅ ደሞ ዝም ብሎ በስተቱ እየበረታበትም ያለ አለ ግን ትክክለኛ መንገድ ያለም በርግጥ አንድ አንድ ሰው ሲነገረው ላይፈልግ ይችላል ላይወድ ይችላል ባይወድም ቢወድም ስተተኛ ነው ይባልና መናገር አለበት ከኛ የሚጠበቀው መናገራችን ስለሆነ 
ይሄንን ተጨማሪ ማድረግ ፈልጋለሁ ምናልባት እዚ ለመጨመር ካለ አው አይ ምንድነው አንዱ ነገር እዚህ ሀገር አሁን ያየ ነው አንድ ነገር እነዚህ ከተለያየ እስራት የመጡ ሰዎች ያንን ነገራቸው ላይ ብቻ ተኩረው የህይወታቸውን ተመክሮ ከምን ጨለማው ውስጥ እግዚአብሔር እንዳወጣቸው መጽሐፍ ይጽፋሉ እየዞሩ ያስተምራሉ ከተቻለ ደግሞ አቅሙን ከተገኘ ፊልም ይሰሩበታል በተለያየ አይነት መንገድ ያንን ብቻ ድሜ ለካቸው እየመሰከሩ ይኖራሉ ያችን ጌታ በህይወታቸው ያደረገው ነገር ከተለያየ እምነት ውስጥ ከበጣም መጥፎ ከሆነ ሰይጣናዊ ልምምድ ውስጥ ይወጡ ሰዎች ከተመሳሳይ ጾታ ውስጥ ይወጡ ሰዎች እና ይናገራሉ የነዚህ ሰዎች የህይወታቸው ምስክርነት በጣም ኃይለኛ ነው ብዙ ሰዎችን የመለወጥ አቅም አለው ለዚህ ሰው የተደረገለት ምረት እኔንም ያገኘኛል ብለው ሰዎች በቀላሉ ይበረታታሉና እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ትንሽ ደካማ ነው ከትልቅ ስራት ውስጥ ቢወጡ በቃ እንደ እናገሩትና ከዛው ላይ አይናገሩት በቃ አሁን ሌላ ምራፍ ነው ኡነት ነው ሌላ ምራፍ ነው ግን እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ሁሉ ቀን ያንን ጣባሳውን እንዲሃርጎኛል ጣላት አምልጡ እኔን አስመልጦኛል ማለት ለብዙዎች መዳኛ መንገድ ይሆናል ብዙ ሰውኮ ችግሩን ለመናገር ደጋግሞ ነው የሚናገረው እንዲ ነበርኩ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞኛል ይላል ሲናገር አያፍረም ግን የወጣበትን ያንን አመለጠበትን ታሪክ ለመናገር ለምን የኛ ህዝብ በዚህ ነገር ይቆጣባል እኛም እኮ ተናግረ ሌሎች እንደሞ የሚጠቅም ነገር ስለሚኖረው ይሄ ንግግራችን ማበረታታት አለ አሁን በገርጌሽ ነውን ቀድም ያነሳሁት ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ማዶን ሻገር ብሏቸው ደቀመዛሙርቱን ይዞ ሄዶ ባያገኘው ኖሮ አስብዩ ለመቃ ለመቅበር የሚመጡትን ሰዎች ቀባሪዎችን ሁሉ ያሰለች በሰንሰለት ሲታሰር ሰንሰለትን የሚበጥስ የሚቧጨር የሚማታ ጮሃቱን ሚያስፈራ ይሄ ሰውዬን በቃ አኮ ለገርጌስ ነውን ከተማ ወንጌላዊ ቢሆን ማን ነው የማይቀበለው ይሄን ሰውዬ በሱ ያልተጨነቀ ማን አለ በሱ ያልታወቀ ማን አለ ስለዚህ በህይወታችን እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ትልቅን ስራ ይሰራል እና ይሄንን ነው ልናበረታታ ምን ፈልገው ያ ደግሞ አንዱ ትልቁ ነገር ዛሬ ምን እናገረው ምንድነው ባለዳዎች አድርጎናል ያገኘ ነው ምህረት ይሄ ዝም ብሎ ታሪክ አይደለም በህይወታችን ይሆነው ስለዚህ መርሳት የለብንም ያንን ነገር በመናገር ሌሎችን ከዛ ደግሞ በማውጣት የምናገኘው እርካታ አለ የሚለው ነው እንግዲህ እርካታው ግን ከስሜት ያለፈ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ነበር የታወቀሽ ሁነስ ነው እንግዲህ እርካታ ሲባል ቶሎ ወደ አምራችን ነው የሚመጣው ስሜታው የሆነ እርካታ ነው ነገር ግን እርካታው በአምራችን ወይም በልባችን የሚፈጠረውን ስሜታው የርካታን ሳይሆን ውጤታ ማነት ላይ ያተኮረ እንደሚሆን አምናለሁ سنሰጥ ያ የሰጠነው ነገር ገንዘብ ይሁን ግዚያችንን ይሁን ሐሳባችንን ወይም ዕውቀታችንን ይሁን ያ ብቻ የሰጠነው ነገር የተቀበለን አካል ጋር ሲደርስ ውጤታ ማሆኑ سنመለከተው ያ ትልቅ እርካታ ይሰጠናል እርካታ سنል ውጤቱን سنመለከት ነው ያልኩት ለዚ ነው ልክ መስጠትን سنፈጽም ያ የሰጠነው ነገር ከኛ የተወሰደብን ሳይሆን ከሰጠን በኋላ በእጥፍ የሚመጣው በረከት እንዳለ በብዙ ቦታ ላይ ቃሉ ያረጋግጥልናል እንግዲህ ካስተዋሳችሁ ባለፈው ሳምንት በሉቃስ 6:38 ላይ በስፋት አንድ ነገር ተባይ ተነበረ ቃሉንም ብዙ አገልጋዮች በተሳሳተ መንገድ እንደሚጠቀሙበትም አንስተና ካፍለናችሁ ነበር ምናልባት ባጭሩ ለክለሳ እንዲሆን እስኪ ቃሉን በድጋሚ አንታም በበለን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 38 ስጡ ይሰጣችኋል በመትሰፍሩበት መስፈሪያ ተመልሶ ይሰፈርላችኋልና የተጨቆነና የተነቀነቀ የተተረፈረፈ መልካም መስፈሪያ በቅፋችሁ ይሰጣችኋል ይላል እንግዲህ ይህንን ቃል ብዙ ጊዜ ሰዎች ለጌታ ስራ ገንዘብ እንዲሰጡ ለማነቃቀያ ይጠቀሙበታል ብለናችሁ ነበር ነገር ግን ይህን ቃል ጌታችን የተናገረው ገንዘብ እንድንሰጥ ሳይሆን ይቅርታን እንድንሰጥ ነው ታዲያ በዚህ ቃል መሰረት አሁን ስታነሽልን እንደነበረው መስጠት ውጤቱ ከእርካታ ያለፈና ውጤቱ ታላቅ እንደሆነ ይሄው ሉቃስ 6:38 ያየ ነው ቃል በጣም ምስክር ነው ውጤቱ ወይ ምላሹ ያ የሰጠነው ነገር ተመልሶ ይሰፈርልናል የተጨቆነና የተነቀነቀ የተተረፈረፈ መልካም መስፈሪያ በቅፋችሁ ይሰጣችኋል ነው ውጤቱ እንግዲህ መስጠት በረከት መቀበል ግን እዳ ነው ብለን በዛሬው ዝግታችን ድረስ ላይ ያያዝነው ለዚህ ነው
እስቲ የዛሬው መሰናዶአችንን እናጠቃለሁ ሐውሪ 10 ምራፍ 20 ቁጥር 15 እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስን ቃል ለታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳዩዋችሁ እንደሚል የሚቀበል ከሚቀበል የሚቀበል ባለ እዳ የሚሰጥ ግን ባለ በጽና ይሆናል ማለት ነው ምናልባት በዚህ ላይ የምትጨምሩ ነገር ካለ በዚህ ላይ እናጠቃላለን እንግዲህ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ሲል መስጠትን ያበረታታል አዎ ከመቀበል ይልቅ ከመቀበል ይልቅ ስለዚህ ብዙ ሰው ለመቀበል ለሚፈልገው በቃ ለመቀበል ትንንሽ ልጆችን እንኳን ካየኩ አንድ የሚያጓጓቸው ነገር ይዛ አጠገባችሁ ስትቀር ለመቀበል ለሚፈልጉ ገና ከጻነታችን ጀምረን መቀበል መቀበል የሚለው ነገር ነው የምንፈልገውና መስጠትን መልመድ አለብን በተለየኛ حزب ከመስጠት የሚቆጠፍ حزب ነው ሲሰጥም ደሞ በተሳሳ ተመልኩ ነው የሚሰጠውና መስጠት ምንድነው የሚሰጠው በተለይ ቀደም እንዳለው ፍቅርን ይቅርታን መስጠት በጣም ይቸግረናል አይ መስለኛል በጣም በሀገራችን ደሞ ልክ ይሄ የመስጠት ስብከት በጣም የተሰበከው ገንዘብ ላይ ብቻ ተኮረ ነው ለዚህ ነው ሰዎች ልክ ስለ መስጠት እንኳን አሁን ዛሬን ሰብካለን سنል ብዙ ሰዎች ገንዘብ ፈልገው ከገንዘብ ጋር ነው የሚያገኙት መስጠት ሲባል ገንዘብ ነው ወዲያው ሰው ተዘም ይለውና ያ ግን አይደለም እንደውም ራስን መስጠት ልብን መስጠት ጊዜን መስጠት ዕውቀትን መስጠት እነዚህ ሁሉ አሉ ልክ ይሄ አምልኮ ሲባል ቶሎ ዝማሬ ላይ እንደምንወጣ መስጠትም ሲባል ቶሎ ገንዘብ ላይ እንወጣለን አንጻናትስ ልጆች ከጻን ነጭ ጀምሮ ይቅርታ መስጠትን ብናስተምራቸው ለመሰለ አሁን ይሄ ትልልቅ ሆነን የሚከብደን ይሄ ይቅርታ መስጠት የሚከብደን ከልጅነት ሰላም ተማረ ነው ሲያጠፉ ሲጣሉ እርስ በርስ ይቅርታ ጠይቅ የሚል ነገር አናስተመረም ይሄን ብዙ አላየሁም እኔ ስለዚህ ይቅርታን ከጻን ነጭ ሰላም ተማረን ይቅርታ መጠየቅን በተለይ ማድረግንም ሰላም ተማረን አድገንም ይቅርታ መስጠት አንፈልግም ትዳር ውስጥ ይቅር መባባል አንፈልግም ለዚህ ኮ ነው ይቅርታ ባለ መስጠትና ባለ መቀበል ኮ ነው ፍጭ የበዛው ይቅርታ ከልጅነት ጀምሮ ማስተማር ያስፈልጋል አሁን ብዙ ሰው ይከብደዋል ይቅርታ ለማድረግ እንደውም ስተተኛነቱ ለማመን እንኳን ይቸገራል ሁሉ ግዜ ሱ ትክክል እንደሆነ ማሰብ ነው የሚፈልገው ተሳስቶ ትክክል ነው የሚለው መቼ ይቅርታ እንዲጠይቅ ስላል ተደርጎ ስላል አደገ ብዙ ሰው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ ሰው በተለይ እኔ በእግዚአብሔር ቤት ያለው በናገር ይሻለኛል ምክንያቱም ይቅርታ ማድረግም መቀበልም አይፈልግ ይቸግረዋል እስከ ዛሬ ድረስ ይቸግረዋል ይቅርታ የሰጠና የተቀበለ ድለኛ ሰው ነው ብዬ ነው የምለው እኔ አዎ እንዳልሽ አሁን ይሄ ከልጅነት ስቲ አንድ ነገር ተዛለኝ ልጅ ሆኖ እኛም ሆነን የሮጥን ይያለ ሆነ ወንበር ቢመታን ስናለቀስ ወላጆቻችን ይመጡና ቱበል ተብለን ቱንላለን ወንበሩ ይመታል ግን ወንበሩ ተንቀሳቅሶ አይደለም ይመታን ወንበሩ ባለበት ቦታ ነው ያለው እኛንን ሄደን ይተላተም ነው አዎ ልጆቻችን ናቸው ይሄደው ይተላተሙትና መሬትም ሲወድቁ እኮ እንደሱ ነው መሬቱ ይመታል መሬቱ ይመታልናል ሁሉ ይመታልናል ስለዚህ እሱ እንዲያዘን ወደ ቸርች እንመጣለን እኛ ሄደን ይተላተም ነው እንዲመታልን ነው ሆነም የምንፈልገው እና ጥሩ ይመስላል እኛም በስተታት ልጆቻችን ላይ አርገ ነው ሊሆን ይችላል እኛ እንደ ባህልም ተቆጥሯል እንደ ባህልም ነው ዊዊ ይባልና ቱበል ተብሎ መሬት ይጠፈጣፋል ነው ሌላ ትውልድ ደሞ ቢመጣ እንደው በዚህ ሀጋጣሚ ህፃን ልጅ ያላችሁ ወላጆች ብትኖሩ ሄዶ ሲላተም ሄደ ይቅርታ ጠይቀው እሱ ባለበት ምንም አልተንቀሳቀሰም አንተን ሄደ ይተላተም ከሁለን ይቅርታ ብናስጠይቀው ነገ ጥፋተኛነትን ያድግበት ተታታትቶ ጥፋተኛነቱ ማመን ይችላል በጣም ይቅርታ መጠየቅም ይችላል አሁን ዳልሹ ነው በቃ ከልጅነት አደገብን በባህል በመናችን ስለዚህ ያንን እንደዚህ ትንንሽ ነገሮች ናቸው መስተካከል የሚገባቸው አንኮ ዛሬ ጥፋት የሰራ ሰው ነው ትክክል የሰራውን ሰው አመጽኛ አድርጎ የሚሆን ነው ስለዚህ ጥፋተኛ ሰው ትክክለኛ ሆኖ ይቆጠራል ትክክለኛ የሆነ ደግሞ ጥፋተኛ ሆኖ ይቆጠራል ለምን ነው ነገሩ ከልጅነት ያደገብን ነገር ስለሆነ እስከ ዛሬ ቸግሮን አይደለም ስካመራ ድረስ እንቸገራለን እኮ ይሄ ቤተክርስቲያን ላይ ሁን ባገር ላይ ሁን የትም እየተቸገረ ነው ያለው ከልጅነት ያለፈንበት ህይወት ነው እና ይሄ ይቅርታ የይቅርታ አለመስጠት ችግር በጣም ህይወትን እንደ መርዝ የሚበላ ችግር ስለሆነ ብዙ ሰው ደሞ እየተፈተነበት ያለ ነው ግን አያቅም ብዙ ሰው አያስተውልም በፍጹም ጥፋተኛነቱ ማመን አያቅም 
ጥፋተኛ ነኝ ብሎ መቼም ማመን አይፈልግም ስለዚህ ይቅርታን ከሚሰጥ ይልቅ ማን ነው ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ንጹ ነው በጣም ብናስብ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ስለነበርን ጊዜ እጅግ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እንግዲህ መቀበል እዳ ነው መስጠት ግን እርካታ ነው ያልናችሁ ለዚህ ነው ምን ተቀበለን በዚህ አመት ምንስት ሰተናል ይሄንን ደግሞ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔርን ስለነበረን ጊዜ እጅ ጋር አድርገን እናመሰግናለን ብዙ ቁም ነገሮችን ብዙ ኡነቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ከመንቀበል ይልቅ የምንሰጥበት አመት የምንሰጥበት ዘመን ይሆንልን እስቲ ምንድነው ልሰጥ የምችለው ነገር ብለን እንፈልግ በእውነት ልንሰጠው ምንችላቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉን ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ይሄንን ትምርት ሌሎችም እንዲሰሙና እንዲጠቀሙ መስጠትና መቀበል የሚለውን ነገር በውስጣቸው ይጠቅማቸዋል የሚሉትን ለብዙዎች ማካፈል ትችላላችሁ እናንተ የሰማችሁትን እስቲ እናንተም ስጡ ይሄን ነገር አስተላልፉ ይሄን ስትሰጡ ብዙዎች ደሞ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው በዚሁ መስጠትን ተለማመዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስላስተማረን በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ ስለተናገረን መልካም ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት ደሞ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ጌታ ከሁላችን ጋር ይሁን በደና ቆዩ